Hello students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss the first chapter in the first PUC syllabus that is some basic concepts of chemistry. Already in the introduction classes we learnt about what is meant by chemistry. That is chemistry is a branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter. Right. So this chemistry deals with the composition, structure and the properties of matter. And the Anthony Laurent Lavoisier he is called as the father of modern chemistry. Anthony Laurent Lavoisier he is to be called as the father of modern chemistry. And also in the previous video we learnt about the what are the important branches of chemistry. There are important branches among them few important branches are listed here that is organic chemistry. So in this branch we are going to study about the carbon compounds especially the compounds which contains carbon and hydrogen. So the compounds which contains carbon and hydrogen generally to be called as hydrocarbons. They are to be called as hydrocarbons. So here in the organic chemistry we are going to study about the carbon compounds especially the hydrocarbons and their derivatives derivatives antandre eno so illi hydrocarbon nalli yavadadru ond hydrogen anna replace maadi aa place alli bere yavadadru group anna attach maadidive antandre antadanne general age navu enu karthivi derivatives anta karithivi so ee hydrocarbons and derivatives bagge study maduvanta branch anna navu enu karbeku organic chemistry anta karithivi and next branch that is inorganic chemistry that deals with the study of the compounds of all other elements except carbon carbon bitto mikkiruvanta ella elements bagge study maduvanta branch anne navu enu karthivi inorganic chemistry anta karithivi and physical chemistry so this branch deals with the laws and theories of the different branches that is it is basically concerned with the laws and theories of the different branches of chemistry the different different branches alli enenu laws barutte adara theoretical concept en irutte anodanna theoretically explain madonta branch anne now physical chemistry anta karithivi and industrial chemistry that deals with the study of the industrial process and analytical chemistry that deals with the qualitative and quantitative analysis of various substances and biochemistry and this branch deals with the chemical reactions takes place in the living organisms living organisms means that is the plants and animals so what are the chemical reactions takes place in the plants and what are the chemical reactions takes place in the animals that all chemical reactions to be studied in the biochemistry branch and the next nuclear chemistry so this nuclear chemistry deals with the nuclear reactions such as nuclear fusion nuclear fusion and transmutation process all these nuclear reactions to be studied under the nuclear chemistry branch so these are all the important branches of chemistry already i had explained all these branches in the introduction classes right next let us see what are the importance of chemistry and what is the scope of chemistry chemistry has helped us to meet with all our requirements that are necessary for the advancement of life such as food additives health care products plastics dyes polymers etc that is it plays an important role in daily life that is chemistry plays an important role in our life and has a wide range of applications in the different fields some of its applications are listed here that is in the agriculture and in the health and in the industries let us see how this chemistry plays an important role in the agriculture yav tara chemistry agriculture field alli use martta idivi it has provided chemical fertilizers such as urea 
calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium sulfate, etc. Why we are going to use the chemical fertilizers in the agriculture? Yeah, ke chemical fertilizers are used in order to get the good yield. Only yield worry about the chemical general in our chemical fertilizers are used. And it has helped to protect the crops from the insects and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides and pesticides. Right? In order to protect the crops from the harmful bacteria and insects, we are going to use some chemical substance. That chemical substance are to be called as insecticides and pesticides. So by the use of these insecticides and pesticides, we can protect the crops from the insects and bacteria. So this is the main important role of chemistry in the agriculture field. That is first one, in order to get the good yield, we are using chemical fertilizers and in order to protect the crops from the insects and bacteria, we are using insecticides and pesticides. So insects and bacteria and avoid kill and crops and protect chemical and use chemicals and insecticides and pesticides. And let us see how it plays an important role in the health. So it has provided mankind with a large number of life-saving drugs. So we are using medicines for the different different diseases. That is the diseases are to be curable. For example, let us take malaria, typhoid and heart related diseases, cancer and all these diseases are to be curable because of the discovery of these chemical drugs. And let us see how this chemistry plays an important role in the industries. So chemistry plays a very very important role in the industries also that is in the developing of many industrially manufacturing fertilizers, acids, bases, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals and everything to be prepared in the industries. Right? So Chemistry plays a very very important role in the agriculture field as well as in the health as well as in the industries. So what we are using nowadays in order to become our life to be colorful all the things to be prepared in the industries. Right. So these are the importance of chemistry. In this chapter we will discuss about matter and its properties along with the discussion of the constituent particles of matter. Let us see one by one what is meant by matter. So already we know that matter is anything which occupies space and has mass. So matter and now yaudana karebe kontandre that occupies some space and has certain mass. That substance are generally to be called as matter. For example, let us take book. So that book occupies some space. Alva. So, if you book and assume that book, that book will be space and occupy that book. And that book has certain mass. Right? So, the substance which has mass and occupies space, that substance are generally to be called as matter. So, now, no one has the pratyondu substance. And then, we have to say that the pratyondu substance is not the same mass, it is the same so, the volume is occupied. So, the mass is occupied. So, the mass is occupied. So, the mass is occupied. So, this matter is to be classified in the two ways. One is physical classification, and second one, chemical classification. So, this physical classification is based on the physical properties of matter. So matter, physical properties mele now physical classification and and based on the chemical composition of the matter that is to be divided into chemical classification. That is 
matter is to be classified into two ways first one based on the physical properties of matter that is to be called as physical classification and second one based on the chemical composition of the matter and the matter yav tara formation agide adralli yenenu particles ide annodanna basis mele now chemical classification anna discuss madana let us see the first one that is physical classification of matter so mainly based on the physical characteristics matter is to be divided into three types one is solid and next one liquid and gases let us see which substances are to be called as solids and which substances are to be called as gases and which substances are generally to be called as liquids so solids are the substance the solids are the substance which possess definite mass definite mass and definite volume definite volume and definite shape and definite shape so the substance which has definite mass definite volume and definite shape that substance are generally to be called as solids alva so solids anta yav substance anna karibeku antandre yavade ondu substance anna tagondaga aa substance alli enen irbeku definite mass irbeku adarde adanta mass irbeku adu solpa space anna occupy maadkondirbeku adanne naave enu karthivi definite volume anta karithivi and it has a definite shape that substance are generally to be called as solids for example let us take book pen and in the chemicals anta tagondaga gold copper etc so all these substances are generally to be called as solids that is solids are the substance which possess definite mass definite volume and definite shape next let us see the second type that is liquids so liquids are the substance which possess definite mass which possess definite mass and definite volume definite volume but but not definite shape so liquids possess definite mass so it has a definite mass and definite volume but not definite shape that substances are generally to be called as liquids so liquids anta yavadana karibeku adrige definite mass irutte and it occupies some space volume irutte yavaga volume barutte when it is to be present in the container but it does not has definite shape so adrige definite shape iralla inta substance anna general age nave enu karibeku liquids anta karithe and third one that is gases in examples thagondre for the liquids h2o alcohol benzene etc these are all the liquids and in the case of gases yavadanna now gases anta karibeku that is the matter which possesses definite mass which possesses definite mass but not but not definite volume definite volume and shape so yav substance ge definite volume iralvo and definite shape iralvo anta substance anna generally nave nanu karbeku gases anta karbeku for example oxygen gas hydrogen gas 
and nitrogen gas so these are all the examples for the gases right so based on the physical characteristics of matter it is to be divided into mainly three types one is solid liquid and gases so solids are the substance which has definite mass definite volume and definite shape but the liquids are the substance which has definite mass and definite volume but not definite shape and gases are the substance which has definite mass but not definite volume and definite shape that substance are generally to be called as gases and let us see how the particles are to be arranged in the solids and next let us see the arrangement of the particles so in the solids the particles are held very close to each other that is the particles are held very close to each other very close to each other in an ordered manner that is the particles are very close to each other in the case of solids you can observe the arrangement of particles in the solids that is these are the particles that is each ball represents the particles that particles are very close to each other that is between the particles it has very less empty space between them so that is to be represented as the particles are held very close to each other in an ordered manner ordered manner antandre no arrangement agiruvanta particles ella no clean agi ondru pakkadalli ondu clean agi orderly arrangement irutte so ee tara ondru pakkadalli ondu clean agi arrangement agiddu ella particles madhyadallu no onde tara empty space andre eno between the particles iruvanta space thumba kadame idre inta substance anna general agi navu enu karibeku solids anta karibeku and here the particles are not free to move that is in the solids the particles are not free to move ille particles iruvantadu free aagi movement agalla andre one place inda innond place ge shift agalla yake shift agalla antandre between the particles there is an certain force of attraction between the particles between the particles there is an there is a strong force of attraction strong force of attraction so between the particles there is a strong force of attraction due to the presence of strong force of attraction the particles are not free to move that substance that is those substance having this properties are generally to be called as solids and one more point these solids are hard substance they are hard and incompressible incompressible due to the due to the close packed structure close packed structure that is the solids are generally hard substance and they are highly incompressible incompressible antandre eno suppose enadru inta substance mele andre solids mele now pressure na apply madidrunu adu volume yavade tara decrease agala ivaga volume ishtu occupy agide anta ankonu so ond solid substance occupy agide ishtu space anna occupy maadkondide now idr mele pressure anna apply madidrunu ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ
ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ವಾಟರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರನ್ನು ಲೋಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ due to more empty space more empty space in structure so ye arrangement agirodralli so because of the presence of an empty space it is little bit compressible solpa solids compare madidive antandre solids so highly incompressible right ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ that is gases anta bandaga that is particles particles are far apart as compared to as compared to solids and liquids right ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ
ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಸೊ ಏನು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ generally to be called as melting process melting process so melting is nothing but the process of conversion of solids to the liquids and when the liquids on heating again on heating so that liquids to be converted into gases so this process is to be called as evaporation right evaporation is the process of conversion of liquids to the gases like that when the gases on cooling cool maartta idivu so cool madidre enagutte gases to be converted into liquids so this process is to be called as condensation process condensation process that is condensation process is nothing but the process of conversion of gases to the liquids like that when liquids on cooling when liquids on cooling so the substance is to be converted into solids and the process is to be called as freezing a process anne namu nen karebeku freezing anta karebe so en en madidive ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು 
ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಟೋಟಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಜೇಷನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ so all these three physical states of matter are interconvertible under the different conditions of temperature and pressure so pressure concept is applicable for the gases and the temperature is applicable for all the three states that is for the solids liquids as well as for the gases so these are the physical states of matter that is solids liquids and gases in the next class we will discuss about the chemical classification of matter